ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ആർ ആർ ബിയിൽ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ആർ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സോ ആർ ആർ ബി എ എൽ പി ആർക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് പല ആളുകളും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോമയും അതേപോലെ ഐ ടി ഐയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി ആർക്കാണുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആർ ആർ ബി എ എൽ പി എക്സാമിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആർ ആർ ബി എ എൽ പി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ഐ ടി ഐ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ സി വി ടി ഓർ എസ് സി വി ടി ഇൻ ദ ട്രേഡ്സ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ട്രേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെക്കാനിക്ക് മിൽ റൈറ്റ് ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാനിക് റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വൈക്കിള് വയർമാൻ ട്രാക്ടർ ട്രാക്ടർ മെക്കാനിക്ക് ആർമേച്ചർ ആൻഡ് കോയിൽ വൈൻഡർ മെക്കാനിക് ഡീസൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് ടേണർ മെഷിനിസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇത്രയും ട്രേഡ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ഐ ടി ഐ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഈ ഒരു ഐ ടി ഐ ട്രേഡും അതേപോലെ തന്നെ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് അപ്രൻറ്റിസിപ്പ് ഇൻ ദ ട്രേഡ്സ് മെൻഷൻഡ് എബോ ഇതിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് അപ്രൻറ്റിസിപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവരുടെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ടാമത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് അത് മസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ത്രീ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് വേണം അതായത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു സയൻസ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഐ ടി ഓഫ് ഐ ടി എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ടി ഐൻ്റെ പല പല ട്രേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ആർ ബി നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ആസ് എബോവ് വിൽ ഓൾസോ ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഡിപ്ലോമയും ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ബി ടെക്ക് ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ ഈ മൂന്ന് യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് ബ്രാഞ്ചസിലാണ് സിവിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഒന്നും പറ്റില്ല സോ ഇനിയും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് വേക്കൻസി ഇപ്പം നിലവിൽ കുറവാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് വേക്കൻസി വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം നിലവിൽ റെയിൽവേയിൽ അത്രത്തോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്